ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಹಂಪೆಲಿದ್ದೀನಿ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಹಂಪೆಲಿದ್ದೀನಿ ಈ ಹಂಪೆನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಬಹು ದಿನದ ಕನಸು ನಾನ್ ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೋದ್ರೆ ಹಂಪೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ನಮ್ ಕಂಪೆಲಿ ಇರ್ಬೇಕಂತ ನಾನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅನ್ಕೋತಿದ್ದೆ ಹಂಪೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹಂಪೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಆಸೆ ನೆರವೇರ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ದಿನ ಟ್ರಿಪ್ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೆ ಆದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಹೆಜ್ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಶಿಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಶಿಲಾ ಶಿಲ್ಪಗಳಿದಾವೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಯೂನಿಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಯುನೆಸ್ಕೋ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣ ಅಂತಾನು ಇದನ್ನ ಸರ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಹಂಪೆಯನ್ನ ಮುಂಚೆ ಪಂಪಾ ನಗರ ಅಂತಾನು ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಇದರ ಆಡಳಿತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತಾರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಐದ್ನೂರ ಅರವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಕಾಲ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿರೋ ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟ ಕಿಷ್ಕಿಂದ ಮಾಲ್ಯವಂತ ರತ್ನಕೂಟ ಹೇಮಕೂಟ ಋಷ್ಯ ಮೂಕ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾನು ಇವಾಗ ಹೇಮಕೂಟ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಿತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ನೀವು ಹೇಮಕೂಟ ಬೆಟ್ಟ ಅಂತ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಟೆಂಪಲ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬೆಳ್ಳಂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಈ ಹೇಮಕೋಟ ಬೆಟ್ಟ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇದು ತುಂಬ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ನೀವ್ ಏನಾದ್ರು ಬಿಸಿಲು ಬರೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ಬಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಐವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಇಲ್ಲಿ ಮಂಟಪಗಳು ಗ್ಯಾಲರೀಸು ಗೇಟ್ಸು ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಕ್ ಸಿಗ್ತವೆ ಪಕ್ಷ ಟೆಂಪಲ್ ಇರೋದ್ ಕೆಳಗೆ ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೂಲ ವಿಗ್ರಹ ಇರೋದು ಈ ಗುಡಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಸಂಜೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಹೇಮಕೂಟಕ್ ಬೆಟ್ಟ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸನ್ಸೆಟ್ ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸನ್ಸೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳು ಗಣಪನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೀವು ಹೇಮಕೋಟ್ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋದೆ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳು ಗಣಪನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳು ಗಣಪ ಎಂಟು ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಇದೆ ಏಕಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಕಡಲೆಕಾಳು ಗಣೇಶ ಅಂತ ಅದು ಹದಿನೈದು ಅಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರ ಆರರಲ್ಲಿ ಇಮ್ಮಡಿ ನರಸಿಂಹರಾಯನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಸನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳು ವ್ಯಾಪಾರಿಯೊಬ್ಬ ಈ ಗಣೇಶನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳು ಗಣೇಶ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವೀಗ ಕಡಲೆಕಾಳು ಗಣೇಶನ್ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳು ಗಣಪ ಎಂಟಡಿ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ಈ ಕಡಲೆಕಾಳು ಗಣೇಶ ಹದಿನೈದು ಅಡಿ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡಬಲ್ ಸೈಜ್ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಸಾವಿರದ ಐದ್ನೂರ ಆರರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಸನ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳು ಗಣೇಶನ್ನ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳು ವ್ಯಾಪಾರಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಕಡಲೆಕಾಳು ಗಣೇಶನ್ನ ಕಡಲೆಕಾಳು ವ್ಯಾಪಾರಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಕಡಲೆಕಾಳು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನ ಹೊಟ್ಟೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಡಲೆಕಾಳು ಗಣೇಶ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಥರ್ಟೀನ್ ಸೆಂಚುರಿ ಅಂದರೆ ಹದಿಮೂರನೇ ಶತಮಾನದ ಅ
ಆಗಿನ ಈ ಆಡಳಿತದ ಉತ್ತುಂಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಉತ್ತರದ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಿಂದ ದಕ್ಷಿಣದ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದವರೆಗೆ ಈ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಗಿನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಥವಾ ರಾಜಧಾನಿ ಈ ಹಂಪೆ ನಾವೀಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಆರ್ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಹಂಪೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ವಿಜಯನಗರ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಬಂಗಾರ ಬೆಳ್ಳಿ ವಜ್ರ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇವಾಗ ದುಬೈ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಐದ್ನೂರ ಆರ್ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಈ ವಿಜಯನಗರದ ಕಡೆ ತೋರಿಕ್ ನೋಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ನೀವ್ ಎಲ್ಲೂ ಕೇಳಿರಲ್ಲ ತರಕಾರಿನ ನಾವು ಬೀದಿ ಮಾರೋ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ಬೀದಿನಲ್ಲಿ ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯ ಮುತ್ತು ಹವಳಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನೀವ್ ನಂಬ್ತೀರಾ ನಂಬ್ಲೇಬೇಕು ಇದು ಸತ್ಯ ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಿಟಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಇರೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವಿಜಯನಗರ ಅನ್ನ ಆಗಿನ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಅತಿ ಶ್ರೀಮಂತ ನಗರ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು ಈ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ರಾಜರಿಗೆ ಈ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸೇರಿದ್ದಲ್ಲ ಆಗ ನಾಲ್ಕು ರಾಜಮನೆತನಗಳು ಸೇರಿ ಈ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯನ ಕಟ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಗಮ ವಂಶ ಸಾಳುವ ವಂಶ ತುಳುವ ವಂಶ ಮತ್ತು ಅರೆಬೀಡು ವಂಶದವರು ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಆಳ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟ ಅನ್ನೋರು ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ನೀವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ಮೂರ್ತಿ ಏಕಶಿಲೆಯಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ಮೀಟರ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ನೀವು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹನ ಟೆಂಪಲ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ವಿಗ್ರಹ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟನ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮುಖ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ರೋಮಾಂಚನ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ವಿಗ್ರಹ ನಿಮಗೆ ಕೇವಲ ವಿಗ್ರಹ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಗಳು ಕೂಡ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ರೋಮಾಂಚನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿಲ್ಪಕಾರರು ವಿಗ್ರಹ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತುಂಬ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಈ ನರಸಿಂಹನ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಿತ್ತು ಅದ್ರ ವಿಗ್ರಹ ಎಡಗಡೆ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗ ಒಂದು ಕೈ ಕಾಣ್ಬೋದು ಸೊ ಅದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿದು ಅದನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ನೀವು ಬಲಗಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಲಗೈ ಕೂಡ ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ ಈ ಮೂರ್ತಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆದಿಶೇಷನ ನೆರಳಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೆ ನೀವು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಮಂಟಪ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಬೃಹದಾಕಾರವಾದ ಶಿವಲಿಂಗ ಇದೆ ಈ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನ ಬಡವಿ ಲಿಂಗ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಬಡವಿ ಪ್ಲಸ್ ಲಿಂಗ ಈ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಒಂದು ಕತೆ ಇದೆ ಒಬ್ಬ ಬಡ ರೈತ ಮಹಿಳೆ ಈ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಡವಿ ಲಿಂಗ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂತು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಶೇಷ ಏನಂತ ಅಂದರೆ ನೀವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಛಾವಣಿನೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ನೇರವಾಗಿ ಈ ಶಿವಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಈ ಶಿವಲಿಂಗದ ಕೆಳಗಡೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಮೂರು ಅಡಿ ನೀರು ಸದಾ ಕಾಲ ಇರುತ್ತಂತೆ ನೋಡಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಸೊ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹನ ವಿಗ್ರಹ ಹೇಗೆ ಆಕ್ರಮ ತುತ್ತಾಯ್ತು ಹಾಗೆ ಈ ಶಿವಲಿಂಗನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಶಿವಲಿಂಗ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಹಾಳಾಗದೆ ಹೀಗೆ ಇದೆ How do you feel about Ampi? What is your opinion? Uh, I love free service. So, it's the third time you are visiting? Yeah, yeah, yeah. And India is the eighth time you are visiting? Eighth time. It's great. It's great. Uh,